Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Мода с Владанной. Сегодня у меня для вас сюрприз. Сегодня я решила показать, как живопись моих родителей переплетается с моими изделиями, с моими произведениями. Но прежде всего я хочу сказать, что я родилась и выросла в семье художников-архитекторов. У меня и мама, и папа художники. Мамочки, к сожалению, уже нет в живых. Но я решила вас начать знакомить с ее чудесными картинами, с ее работами. Они радуют меня. И я хочу в конце своих видео делать такую небольшую арт-заставочку, очередную мамину работу. Я считаю, что искусство должно принадлежать людям и также радовать вас. Сегодня мы начинаем с таких чудесных полевых цветов, ромашки с васильками и маки. Это работы, которые пользовались максимальным спросом в свое время при жизни мамы. Всем почему-то нравились полевые цветы. И предпочтения среди других цветов, ирисы, розы и так далее. У мамы очень много работ, плодотворная художница. Вот почему-то людям нравились полевые цветы особенно. Ну и мамочка всегда рисовала свои творения с утра, это на одном дыхании, с первыми лучами солнца. У нее рождались эти работы. К примеру, папина работа. Это более академическая живопись. Вот я вам показываю. Это тоже моя очень любимая работа. Здесь тыквы, кувшин. Все такое душевное. Эта работа находится у меня в ателье. Вот вы видите, это папина живопись. Родители работают в разных техниках, рисовали и натюрморты, и портреты, и много всего, поэтому постепенно все это вам покажу. Это холст, масло, и у мамы букеты холст, масло, и папина работа. А, так, мамочка всегда прибегала с утра с очередной новой работой ко мне в ателье показывала ей хотелось как она говорила поэтому нужны свободные уши а художникам свободные глаза и вот мама приносила картину а я конечно же показывала ей свое очередное платье ну и вот в один прекрасный миг мне захотелось объединить и ее картины разместить у себя на блузах, на платьях. И вот что у меня получилось. Вот такой блузон, как с картиной на гвоздике. Вот вы видите, маки живописно вписались у меня на груди. Ну и... Здесь в виде фотопленки по переду прошлись таких три маминых картины. Все это я делала сама, саморучно. Специально приобрела принтер, который печатает сублимационными красками на атласном шелке искусственном. Ну и можно напечатать все, что угодно. Вот к примеру, мои заготовочки. Вот мамин арбузик на тюрморт. Есть ирисы. Ну, много чего есть. Вот творчество било ключом. Желаний было много. Порадовала себя, порадовала моих клиентов. Вы сейчас увидите фотографии изделий, которые тоже мы изготовили в моем ателье. И платья, и кофточки, и четыре картины на груди художественная галерея. То есть много чего интересного. Вы видите здесь вставка по переду на белой ткани, на белом трикотаже. Это моя блузочка постоянно 
постоянно я ее стираю, надеваю и нигде ничего не линяет. Поэтому я вам советую не бояться печатать различные фотографии, картины, все что угодно и это использовать на своих изделиях. Вот сегодня прием такого живописного проникновения в мои платья, в мои блузы я вам продемонстрировала. В любом городе, в фотосалонах есть услуга печать на тканях и вы можете без проблем запечатлить любу, любимую фотографию, люб, любимую картину или все что угодно, абстракцию, композицию на ткани. Вот этот прием перед вами. Конкретно вот эту вставочку мне еще захотелось обстрочить, выделить такой вот тесьмой, которая это готовая тесьма была приобретена и подобрана, которая создает вот эффект края фотопленки, как три кадра в пленочке. А у меня, вы видите, гвоздик и веревочка, картина в рамочке. То есть вот такие идейки душевные, милые, очень нравятся моим клиентам, моим девочкам, всегда получаю комплименты. Так, ну, конечно же, вы еще не видели, кстати, мои брючки, к, к слову, вот такие оригинальные. Но сегодня не про них. Пишите в комментариях, если вам они понравятся. Может быть, сделаем очередной обзор моих ладанов. Что же здесь интересного в этой блузочке? Ну, помимо того, что вот у нас ровная полоса, она проходит четко по нагрудным рельефам. И это, в общем-то, достаточно просто. Эта полоса может вписаться в ваш, в ваш размер. То есть бачок вы под себя подбираете и ровная полосочка вписывается по переду. Но здесь еще интересный рукавчик, заведенный рукавчик с тремя такими милыми выточками на плече. Вот рукавчик заведен на плечо и вот все подробности раздвижки и построения этого рукавчика на схеме на столе. Пожалуйста. Друзья, перед вами схема выкройка моей блузы с оригинальным рукавом. Заведенный рукав на плечо и с тремя выточками. Я показала все размеры, показала пунктиром заведение рукава и раздвижку горловины. Построение рукава и размещение участка, на котором производится раздвижка, тоже показаны. Выточки находятся на расстоянии друг от друга 3 сантиметра и шириной по 2 сантиметра. Все понятно достаточно. Средняя часть моей блузы шириной 22 сантиметра. Это мне дало возможность проложить тесьму по сантиметру с каждой стороны и разместить четкие квадраты картины. Стойка абсолютно прямая со сгибом, длиной 48 сантиметров, шириной в готовом виде 6 сантиметров. Спинка со сгибом и с выточками. Вы видите бачок по переду отрезной, который нам дает возможность сделать полноценную посадку на грудь, приталить нашу блузку. Поэтому вы можете спокойно на базе своей основы сделать выкройку, внести небольшие корректировки и у вас получится прекрасная блузка. Сейчас я вам покажу детали на готовом изделии. Вот наш рукавчик с тремя выточками. Вот они на одном расстоянии друг от друга находятся. И Аккуратненько смотрится рукав. Нет лишних объемов, все гладко и красиво. 
я давала на квадратах небольшую свободу, так как это атласная ткань, атлас шелк, а основа трикотаж. И чтобы была возможность растяжения по фигуре, вот мои квадратики в свободном состоянии с легкой посадочкой. Квадраты были сострочены отдельно между собой и эти два слоя входят в боковой рельеф. Край перехода одного материала в другой наша строчка перекрыта тесьмой. Все завязалось, как всегда, получилось. И мне все нравится. Надеюсь, что и вам эта идея пришлась по душе. Друзья, я уверена, что сегодняшнее видео вас не оставило равнодушными. Мы окунулись в мир творчества, искусства моих родителей. Вот это прекрасная картина, это чудесная картина Маки. Вот вы видите Меньшова Наталья Михайловна, 2009 год. Было написано это полотно 60 на 60 сантиметров квадраты. Она любила вот такой формат квадратный. Ей нравилось буйство цвета, энергия в картине. Вот в каждый лепесточек как живой. Ну и вот картина на мне. Надеюсь, вам понравился сегодняшний формат видео. Такой симбиоз с живописью. Более подробно с творчеством моих родителей вы можете познакомиться в инстаграме. Там есть Владана Арт, творческая галерея. Также у них еще есть и свой сайт Меньшовый Пентиум. Ссылочка на этот сайт есть под видео. Этот сайт поддерживает мой папа, Павел Меньшов, художник. Ну, я думаю, что вам будет приятно знакомство с такой стороной моего, моей жизни. Вы узнали обо мне немножко больше и о моей семье. Ну и надеюсь, что это видео вам понравилось. До скорых встреч на канале Мода с Всего вам доброго. Пока-пока.